السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المستشارات والاستشارات العلمية والتدريب رحب بكم ونستضيفكم اليوم محاضرة نتشرف أن نستضيف بها الأستاذ الدكتور فارس العباشي هي حاجة يتحدث بها عن تجربته مع الأمراض مركبات السرطانية في الماضي والحاضر الأمراض السرطانية طبعا هي مجموعة من الأمراض التي تتميز خلاياها بالانقسام والانتصار والتبغل والانتشار غير محدود هذه الخلايا المقسمة لها القدرة على خزو الأنسجة المجاورة وتدميرها أو الانتقال إلى أنسجة بعيدة في عملية يطلق عليها الانبتاح. وهذه القدرات هي صفات الورم الخبيث على عكس الورم الحميد الذي يتميز بنحو بنمو محدد وعدم القدرة على الغزو أو القدرة على الانتقال. مع ذلك يمكن أن يتطور الورم الحميد إلى سرطان خبيث في بعض الأحيان. طبعاً السرطان هو ثاني سبب رئيسي للوفاة على مستوى العالم مسؤول عن ما يقدر ب حوالي 10 ملايين حاله وفاه في عام 2018 على الصعيد العالمي حوالي واحد او حوالي حاله واحده من كل ست حالات وفاه. حسب احصائيات وزاره الصحه العراقيه في عام 2016 فان سجلت الوزاره امراض سرطانيه باكثر من 25 الف حاله. ويعتبر هو ايضا كان سبب المرض السرطان سبب ثاني الموت بعد امراض القلب والاوعيه الدمويه. اكثر اهم اسباب السرطان في العراق عندنا هي هو التلوث الاشعاعي والبيئي. نتيجة تلوث الماء والهواء والتربة من مسببات السرطان. احنا طبعا نتشرف باستضافة الاستاذ فارس، الاستاذ الدكتور فارس العباشي ونقدم لكم نبدأ بسيطة عنه. الاستاذ فارس الدكتور فارس العباشي من وايد الموصل عام 1956 حاصل على شهادة دكتوراه من جامعة بغداد كلية الصيدلة عام 1992 بتخصص الكيمياء الصيدلانية. لديه خبرة في التدريس الأكاديمي لأكثر من 36 عام في جامعة الموصل وجامعة بغداد. شغل على خلالها عمادة كلية الصيدلة في جامعة الموصل من عام 2001 إلى 2003. يترأس الآن رئاسة تحرير المجلة العراقية للصيدلة من عام 2018 في غاية الآن، وعضو في المجلة 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 البحوث الأمريكية للصيدلة والمجلة والمجلة العربية للكيمياء المعتمدة المعتمدة من قبل سكوبس. وأيضاً عضو في المجلة الدولية للعلوم والكيمياء والصيدلة. كما أنه عضو في أكثر من أكاديمية عربية وفرنسية وأمريكية. عمل استشاري في الشركة العامة للصناعات الأدوية والمستلزمات الطبية سامراء وكان مؤسس لمركز بحوث أدوية السرطان فيها. أيضا كان عضو في لجنة بحوث تصنيع أدوية لوزارة التعليم العالي العراقي من عام 1999 لعام لحد غاية عام 2003. شارك في بأكثر من 56 بحث منشور في مجلة عراقية وعربية ودولية محكمة وأكثر من 150 بحث طبق صناعيا في الشركة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية. شارك باكثر من 60 مؤتمر عراقي وعربي ودولي، لديه اكثر من عشر لديه عشر براءات اختراع، وسجل في قسم الملكيه الصناعيه وزاره التخطيط العراقيه. اشرف على اكثر من 21 طالب دكتوراه وماجستير، وشارك وترأس العديد من لجان المناقشه التي اجاز التي اجازت الاطاريخ والرسائل الجماعيه. نتشرف بك دكتور، طبعا اليوم محاضرتنا نستضيفك والوقت لك ان شاء الله، تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام. موضوع المحاضرة المركبات السرطانية هي التجربة في الماضي من عام 1981 وإلى يومنا هذا خير ما نبدأ به بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي زدني علما صدق الله العظيم تضمن محور المحاضرة حول تعريف مبسط كما تفضلت استاذ مصطفى نعم. وكذلك بين اسباب وانواع والطرق المستخدمه القديمه في العلاج والطرق او الطرائق الحديثه تعريف لا يوجد تعريف كامل للسرطان انما هو مجموعه امراض تصيب خلايا جسم الكائن الحي وذلك بانشطار غير مسيطر عليه من قبل الخليه ودون توقف ويمكن انتشاره إلى باقي خلايا الجسم لاحظ في الرسم هناك خلية سليمة نورمال سيلز أو خلايا سليمة وهناك خلايا سرطانية بصفها نشوف أنه إنتاج غير مسيطر عليه هناك مراحل لانتشار الخلية السليمة إلى السرطانية فتسمى من ناحية الأولى الخلية السليمة النورمال سيل ثم تدخل إلى الهايبربليجيا الذي مراحل معقدة نوعا ما وتضخم ثم بعد ذلك بعد التضخم تفقد الحالة فتصبح في نسيج عشوائي ثم إنتاج بروتين 
السرطان معظم أمراض السرطانية يمكن انتشارها في داخل الجسم وتعرف بعملية الانتقال هو الميتاستاسيس قد ينتشر المرض إلى أجزاء من الجسم مثل سرطان الثدي و أجزاء أخرى إلى العظام إلى الرئة إلى الكبد ويجب على مريض السرطان أنه دائما يكون يؤخذ فحوصات كاملة خاصة البي تي سكان أو الام ار اي السرطان كما ذكرنا هو عدة أنواع يبدأ من سرطان المثانة وسرطان الثدي أكثر عرضة للنساء والرجال سرطان القولون والمستقيم أكثر شيء العراقيين والعرب سرطان الجهاز العصبي المركزي سرطان الكلى سرطان الدم سرطان الكبد سرطان الرئة سرطان الجلد سرطان نون هوشكن اللمفاوي سرطان البنكرياس البروستات وسرطانات الغدة الدرقية ما هو أسبابه؟ بعض الأسباب رئيسي أو إلى سببين رئيسيين إما الجينيتك العامل الجيني أو البيئي وكلاهما يعمل على تغيير في تثبيط الحامض النووي داخل الخلية هو الدي إن إي فالبيئي هو تلوث البيئة تلوث البيئة تأتي من مشاكل البيئة بعد الطاقة المشاكل أو للبيئة الناس هو بعد الطاقة حيث يوجد تلوث غازي تلوث سائلي تلوث صلب بالإضافة إلى مواد كيميائية تسبب سرطان أشعة الشمس الذي هي يوفي لاحظ في نيوزيلندا أنه ثقب الأوزون مفقود الأشعة تدخل دايركت إلى جسم الإنسان فيصيبون سرطان الجلد في نيوزيلندا زي بلد بالعالم وأشعة الشمس تحتوي على أشعة اليوفي اليوفي تقسم إلى ثلاثة أقسام A, B, C فالأشعة فوق البنفسية جو نوع C هي المسرطنة الأشعة النووية هي من نوع جاما الذي تؤثر وتسبب السرطان هناك مواد حافظة في الغذاء تسبب سرطان السمنة المفرطة تسبب سرطان التدخين التهابات مزمنة وعوامل مناعية كحول والعمر أيضا تفقد بعض الخلايا من وظائفها تشخيص مرض السرطان عدة أنواع يعتمد على نوع المرض فمثلا الدم لاحظ السايدين الدم عادي ودو لوكيميا يعني خلايا كريات الدم البيضاء كان غزت على كريات الدم البيضاء الحمراء فيتم اختبار إجراء اختبارات الدم وإذا كان ورم موجود يأخذ منه خزعة ويفحص مختبريا ثم أو يأخذ أشعة سينية للرأس للصدر للعظام إلى كل أنواع الأشياء الصلبة داخل جسم الإنسان لأن الأشعة السينية فقط تأخذ الأشياء الصلبة مثل العظام وإلى آخره أما السونر فيأخذ للأشياء الرخوة كالبطن والمثانة وإلى آخره المفراس هو أشعة سينية سي تي سكان لكن كمبيوترايزد وأكثر دقة وكذلك الرنين يعطى بعض الجرع لتشخيص هل هذا الورم هو حميد أو ورم سرطاني بعد ما تم تشخيص المرض تأخذ البروتوكولات القديمة للعلاج هو ثلاثة أنواع إما تداخل جراحي أو العلاج الإشعائي أو العلاج الكيميائي. <تصفيق> عفوا. الأدوية السرطانية في الماضي كانت قليلة جدا. وتأثيراتها التأثيرات الجانبية السايد افكتس عالية. فنذكر أول شيء كان هو المعقدات المركبية المركبات اللا عضوية من مركبات سيز بلاتين كاربو بلاتين إلى آخره. واستخدمت لأكثر من 30 سنة. هناك عوامل أخرى أيضا مواد أخرى استخدمت للعلاج هي الماسترد نيتروجين سواء أو ماسترد سلفر 
اما كبريت او نيتروجي استخدمت اثناء الحرب العالميه الثانيه من 1940 1950 وهناك بعض الادويه الذي هي من النواتج الطبيعيه نشرال برودكتس لغرض العلاج كون ان المواد او الادويه قليله تبنى معهد السرطان الامريكي او المعهد الوطني للسرطان الامريكي ناشونال كانسر انستتيوت ميرلندا في 1937 لدراسه المركبات الكيميائيه المضاده للسرطان لزياده العدد زياده فعاليه ابتكار طرق حديثه للعلاج فكانت تعتمد الطريقه القديمه للاكتشاف في معهد السرطان انه على الكائنات الحيه وهو اجلكم الله الفئران يتم حقن الفئران في واحد في عشرة أو ستة خلية تقريبا مليون خلية في الغشاء داخل البطن بمادة CDU F1 وينتظر بعد خمسة أيام يشوفون يبدأ الورم والقارنون بين هذه الخلايا أو أنواع الأنواع من الحيوانات حيوانات السيطرة أو الحيوانات المعالجة أنا كان شغلي على مركبات الأستلينيك مركبات الأمينات أنا ذاك بالماجستير كنت ف تم مركبات طلبوا منا في 1981 بالذات أرسلنا المركبات لهم فطلع أن أكثر من 200 مركب من من 200 مركب مركب واحد هو 36200 362002 هذا الرقم يعطى ان اس سي هذا خاص لمعهد السرطان عن هذا المركب مختبر من قبله شلون يعني نقول كود للمركب رقم اي دي نفس الشيء هو الان اس سي ففي الجرع نعم عفوا دكتور هذا 362 الف هذا يعني كان حضرتك اللي اختبرته او اي نعم هذا مركب نعم وسجل بالمعهد الامريكي نعم في 1981 نعم طبعا الدراسه استمرت لحد 93 يلا اخذت ورقه اختراع بي هسه نشوفها بال الجرعه 200 150 كانت غير فعال بعد ذلك اعطى فعاليه زين عفوا دكتور لما قللنا الدوز نعم دكتور اكو دا اشوف اكو 3000 362002 هاي مو حضرتك اللي يعني غير غير جهه مسجلته التوكسيك ايه اثنين سته نعم والسته لا انا نفسها نفسها كل من المركبات انا 200 مركب نعم نعم بس نعم. نفس السلسله الاستيلينيه نعم ال 362 1006 هو الذي فعال اعطى 141 نعم فعاليه يعني دكتور فعال قلت لك انه العفو دكتور فعال تقصد به يعني قطه اه نتائج اه يعني بالقضاء على السرطان او بالمحاربته المركب هذا بالقضاء على السرطان او يعني كائن الحي كائن نعم عفوا يعني انا اخذت التعبير بالمحاربه الخلايا السرطانيه او الخلايا بعدين نجيها آه. نعم صار يعني هسه اول ما ناخذ يحقنون الفار اكو نوعين اكو تي او بيور دراج نعم يعطى اللواء وجواها انه الدواء قد يكون ماي الى اخره فد شيء يسمونه كنترول نعم ويوزنون بعد اليوم الخامس يوزنون الحيوان من يبدا الويت لوس يفقد الوزن ويزداد الورم عنده نعم فمعناته هناك اثر للماده اذا قلل إذا حافظ الحيوان أجلكم الله على الوزن والمادة وخلال أكثر من 10 أيام 15 يوم معناتها المادة فعالة، إذا بعد ذلك مات الحيوان وراء خمس ست أيام مات الحيوان فقد الوزن ومات الحيوان معناتها غير فعال. نعم. هذا يطبق لل يعني للمركبات الطبيعية والمركبات المحضرة بالعالم كل أنحاء العالم هذا. نعم نعم دكتور واكثر شيء هذا يعني يستفادون منه لسرطان الدم نعم 
في عام 1982 ارسل مع السرطان دعوه لي لزياره المركبات يعني لتحضير المركبات الاستيلينيه واكسدتهم لان الاكسده مالها انستيبل غير خايف اعتذرت لاسباب كنا بخدمه الاحتياط وما عندنا جواز سفر انا ذاك وكانت سجلنا براءة اختراع انا والمرحوم بعد ظلت هذه الفترة من التسعينات اوقف مع حد السرطان الفحوصات غير الطريقة ماله من طريقة في الحيوانات اجله الى طريقة في الانسجة فاختار ستين نوع خلية سرطانية ستة للبريست كانسر، اثنين للبروستات، ثمان للرينال، سبعة للأوفري، سبعة للكولون، ستة للبرين، تسعة لللانج، تسعة للميلوما جلد وهيباتو هيماتو للدم حوالي ستة أنواع. إذا ما هو أسباب غير ما حد السرطان طريقة الفحص المركبات الأدوية بين الطريقة القديمة؟ في حيوانات الى الطريقه الجديده خارج جسم الكائن الحي 60 نوع لانه عدد المركبات الموجوده بالعالم قليله وانتشر انذاك مرض الايدز وانتشر بها ايضا انواع اخرى من السرطانات كان معظم السرطانات انذاك يعرفوها سرطان الدم سرطان الثدي سرطان الرحم سرطان الطولون فقط لا الان راح نشوف شنو هي المركبات الاخرى واكتشفوا ان هناك 60 نوع من خل... دكتور عفوا صوت انقطع بس معنا انترنت يمكن اكثر خمس دكتور فارس على هذه المركبات وانطيناها حاليات اما لسرطان الدم او لسرطان الرئه. فاجدت النتائج وكذلك بعد ذلك اجرينا تحديث دكتور لها. دكتور فارس عفوا دكتور فارس انا يم الانترنت ضعيف فصل البرنامج ارجع ما قدرت ما قدرت الحق وياك اسف يعني بس ممكن تعيد الفقره الاخيره اللي قلتها اذا امكن. السلايدين الأخيرة نعم نحن السبب اخترنا المركب الحامض الأميني الحامض الأميني الذي اخترناه هو حامض طبيعي من نفس البروتين الموجود في جسم الإنسان من نوع L فهوني هو النقطة الذي استفدنا منها عند نهاية N تيرمينال و سي تيرمينال مره اخذنا الكربون تيرمينال سي تيرمينال كاربوكسيل جروب ومره اخذنا النيتروجين وطبقنا على 20 حامض اميني درجيناهم الى معهد السرطان لاكثر من ست سنوات وكانت النتائج كما يلي ال ان اس سي الذي كود 683000 او يمكن 6 ملايين 837773 بي كان نسبه التثبيط للليمفوما حوالي 38% مع الدكتور فؤاد حسن الجواد. المركب الثاني نوع اف مع دكتوره شذا سرطان الرئه 73%. حضرنا انا ودكتور اخر مركب درسناه في بريطانيا ودرسناه في امريكا للمقارنه. فاعطى 100% لست ست ست انواع من الخلايا السرطانيه هي سرطان الرئه، القولون، الجلد، الرئه الكلية والبروستات والثدي حصلنا على ثلاث براءات اخرى للاعوام 96 99 و2000 وسميت بالاخر براءه ام ال2000 في 15 واحد براءه القرن لانه بين 1000 1999 يعني وبداية السنة الجديدة 2000 وكان في شهر الواحد أول براءة في شهر كانون <تصفيق> الثاني فلقبت ببراءة القرن ما شاء الله نعم بعد ذلك وراء ستة أشهر تم استضافتي مع هذا الجهاز المركز تقشي السيطرة النوعية وزارة التخطيط لإلقاء محاضرة كان أدار المحاضرة أستاذي الدكتور نوفل عبد المنعم 
امير السيده لبغداد وانا ذاك انا كنت عميد السيده لجامعه الموسم فالقيت محاضره مستقبل الادويه ل 100 عام القادمه وذكرت اثناء المحاضره اتطرقت الى مستقبلات الادويه السرطانيه فغيرت في عام 2003 تم تغيير اسلوب التسجيل النظام الالكتروني الجديد في امريكا في 2007 سابقا من 1980 الى 2007 كنا نرسل مباشره الى معهد السرطان الامريكي بعد 2007 صارت شركه امريكيه تستلم المركبات بالبريد الخاص يسمونه دي اتش ال ب 2014 لغت الاتفاقيات سوت نوعين من شركات الطيران تستلم المواد امريكا كل دول العالم عن طريق تي ان تي عدا الصين والهند شركه خاصه ليش غيروا عفوا دكتور ليش غيروا الاليه التسجيل يعني؟ غيروا التسجيل يعني اسبابه هم يعني تطوير او شيء يعني اسباب يعني الهم يعني لانه انا هسه رايح تشوف شلون استوبد شلون رايح ادخل الهم نعم مو سهوله مو سهوله نعم. نهائيا في المعهد الذي ندخل به هو الديبارتمنت هو ثيرابيوتيك بروجرام انطوني باسورد ويوزر نيم وادخل بعد ذلك ما دخلت دكتور فارس دكتور فارس وياي عفوا دكتور فارس دكتور فارس عفوا وياي دكتور فارس عفوا سبعة أنواع إلى تسعة أنواع من سرطان الرئة القولون كذلك، سرطان الجلد كذلك، السي ان اس الجهاز العصبي المركزي حتى الرئه الى اخره، كل انواع بها متعدده، نحن بالفحوصات المختبريه الموجوده عندنا يعني ما واحد يقول له سرطان الدم هذا هو، يعني واحد لا هو سرطان الدم ثلاثه انواع، كل نوع له فحص، كل نوع له دواء خاص للعلاج. فهذا التشارت الامامنا نشوف انه اعطى نتيجه باللون الاصفر في اسفل التشارت في الرينال كانسر نوع السرطان مال الكليه هو سمونه 786 في 2014 ل 2017 حضرنا مركبات جديده ومع الاخ الدكتور احمد خضر والاستاذ مساعد الدكتور معيد دزيناها لامريكا واعطتنا نتائج هذه نتائج الفحوصات المركبات هاي الشيبينج يعني بعد ما شحناها لهم وصلت واجروا الفحوصات ثم ارسلوا لنا اياها في 2019 النتائج استلمناها وسجلناها براءه اختراع هذا هو براءه الاختراع في 2019 ابريل 8 نيسان 2019 وكان عندهم بامريكا التقرير اللي كتبوه 12/5/2019 كانت ايضا على سرطان الكليه. الان نظرا للظروف الاقتصاديه وزياده كلف الفحص واختبار المركبات تم تحديد العالم كله ب 6000 نموذج. سابقا نحن كنا يعني مفتوح العدد الان لا الان يعني الفحوصات ست مركبات فقط بالسنه ممكن نفحص عندهم يعني انا يعني فقط ست مركبات الان هسه ما دزينا تعرف الظروف لحد الان لانه وقفوها بسبب جائحه كورونا نعم وهسه استمروا هسه بدوا بشهر السادس بدوا يشتغلوا نحن دراستنا بالمختبر دراسه الى يعني نبدا بالتحضير الدراسة السمية نقف إلى دراسات السم السريرية فكل هاي المركبات اللي حضرتوها خلال عشر براءات اختراع تحتاج إلى دراسات سريرية البروتوكولات الحديثة للعلاج هو العلاج المناعي 
بديل من الكيميائي تاثيراته اقل سايد ديفكت كذلك علاج الهرموني دكتور عفوا بس خلينا نرجع للمركبات نعم حضرتك يعني تم تسجيلها هاي خلال هالفتره اكيد استثمرت في يعني تجارب سريريه او جر... تم اجراء عليها دراسات سريريه كبا يعني استثمرت. والله نحن الى حد دراساتنا يعني نص اللي شو اسمه وقفت يعني ما ما استمروا بها لان يعني تعرف الدراسات السريريه مكلفه جدا نعم. ويا اي لو يعني النتيجه ما معلومه لا موجب لو سالم الدول الاجنبيه تنط... ليش انا اطلبوا مني اروح للخارج حتى ينطوني فلوس يعني من عندهم حتى احضر لهم مركبات يعني لكن فندنج الفندنج هسه ماكو يعني الحقيقه يعني مختبرات العالم كلها الفندنج قل الا يعطى للدراسات العليا او بوست دكتوريات يعطى هذا الفند مبلغ زهيد حتى يشتغل لان يعني البحوث اصبحت مكلفه جدا نعم فالعلاج المناعي ثم العلاج الهرموني وعلاج هناك الطرق الخلايا الجذعيه او طرق اخرى التارجت ثيرابي او النانو تكنولوجي علاج المرضى السرطان بالادويه المناعيه تكون اسهل من العلاج الكيميائي للمرضى وتكون فعاليته اقوى تاثيرها الجانبي اقل كيفيه عمل العلاج المناعي للخلايا السرطانيه نلاحظ انه اللون الاحمر تي سيل ومع الخليه السرطانيه مستقبل معنا لكن من وضع الدواء اللون الاخضر رايح يعمل في النوع بلوك او حجب بين الخليه السرطانيه وبين الليمفوسايد اللي تنتج او التي سيل تنتج الخلايا البيضاء فتقل العمليه او تمنع عمليه تكاثر السرطان او الخلايا السرطانيه هناك طريقة أيضا جديدة مثل ما قلنا هو الجين ثيرابي والعلاج الجيني استخدم لتريت ولبريفنت يعني معالجة والمنع الخلايا السرطانية وهذا مستقبلا يعني رايح يستخدم بكثرة العلاج الجيني للبحوث حاليا تتضمن تصليح حامض النووي داخل الجسم هو الدي ان اي والار ان اي هاي الصوره البسيطه نشوف شلون يسلحون يعني كركاتيرا وفد شيء نعم. يعني او بوبو شلون يسلحون الدي ان اي او يدخلون عليه احماض اخرى ترجع الى الخليه السليمه الميوتد جين الجين الذي هو سرطاني يسبب لنا امراض لكن من ندخل الى جينات حديثة توقف هذا الجين تلفظه خارج ثم تبدأ هي بالتكوين مركبات يعني أو بروتينات جديدة وتسمى فايت يعني محاربة السرطان وهي تعتبر طريقة واعدة لبعض العلاج الأمراض السرطانية والفيروسات الآن هي أيضا يعالجون الفيروسات الجائحة بواسطة الجين ثرابي مو بس السرطان وتستخدم للتشخيص ايضا او اجراء فحوصات العلاج. الابحاث في كثره في امريكا وبريطانيا واليابان كوريا الهند و و و لتطوير العلاج. ميكانيكيه عمل العلاج السرطاني بالجينات سهله جدا انه الجين رقم واحد هو الذي دي ان اي يا يصير عمليه ترانسكريبشن لاحد الفصوص او احد السلالم تكون ار ان اي مع الار ان اي تكون بروتين وهذا البروتين الجديد ويمنعنا من البروتين القديم الخليه السرطانيه وهو هذا البروتين هو الذي يعمل على محاربه البروتينات السرطانيه الموجوده في الخليه السرطانيه هذا من منظور اخر داخل الخليه شلون الدي ان اي ثم يصير ترانسكريبشن ثم ماسنجر ار ان اي ثم يدخل يتكون الى البروتين ترانسكريبشن. صوره مبسطه لعلاج الخلايا السرطانيه انه الجين تحكم بينه الخليه السرطانيه بعد ذلك ينتج لنا بروتين وهذا البروتين يعمل لنا تحلل للخلايا السرطانيه القديمه. 
هذا ايضا صوره اخرى للجين ثيرابي يوزنج ها كلها من ال ان اي اتش يعني من ناشونال انستيتيوت اوف هيلث يو اس اي او ناشونال كانسر انستيتيوت هاي الصور يعني مو من من انترنت او شيء لا من موقع رئيسي اي واحد يدخل على ال ان اي اتش يشوف هاي الصور ويشوف ال... لانه ما عندهم شيء مخبى كل ذكرتوه الان كله موجود عندهم على الويب سايت في معهد السرطان الامريكي نحن الان هذا الى يعني الى حد التسعينات ولا التسعينات احنا بدات يعني نصمم الادويه بالكمبيوتر شلون المهندس يصمم البناء شلون بالكمبيوتر يصمم له برنامج نحن نصمم المركبات الكيميكال بروب بالكمبيوتر بال3 دي دايمنشن ونفعلها مع بروتينات او انزيمات ونشوف النتيجه نسميها العملية عملية دوكينج هاي العملية دوكينج ينطينا رقم قوة التآلف والتآصر بين المادة الكيميائية والبروتين الجديد المضاد للسرطان فكلما كانت النتيجة سالبة كلما كان الدواء جيد أو المركب جيد كلما كانت النتيجة موجبة كلما معناتها لا يوجد أي تآصر بين الدواء والمستقبل بين الدواء والسرطان وإلى آخره اذا نحن ك الانتي كانسر ايجنت يبدا كفيرست ريسيرش هو عندنا بالميديسينال كيمستري وبعد ذلك يتطور سريري ثم يؤخذ الادويه السرطانيه لا ما مثل باقي الامر يعني الادويه تمر فحوصات عديده والى اخره لا يعني ما مثل الفيروسات شوف هسه الفيروسات ياخذون فقط 2000 3000 10000 يقول قليل عدد بينما الانتي كانسر يمكن 50 مريض 60 مريض اذا مشى عليه كانسر يعني شفى منه يستخدم كعلاج وتسمى مركبات ولا تسمى ادويه تسمى مركبات لانه لا زالت هي مواد كيميائيه تحتاج الى تطوير وتاثيرات جانبيه تاثير كماده كيميائيه هناك ادويه مستخلصه للمواد السرطانيه لم اذكرها في المحاضره منها مركبات من مستخلصات نباتيه كثيرة موجودة وتستخدم معظم الأدوية السرطانية أو المركبات كحقن وليس كمواد تستخدم أوردي بالفم لكن معظم حقن المواد مركبات المناعية أو الهرمونية تستخدم أحيانا كمركبات فموية أو أدوية فموية داخل الجسم نذكركم بالكوفيد أنه إن شاء الله يبعدنا عنكم عنا ونبقى في دائرة بعيدين التباعد الاجتماعي اهم شيء وارتداء ال ان شاء الله اكيد القفازات والهاي وشكرا جزيلا هاي شكرا جزيلا في كل لغات العالم دكتور شكرا لك دكتور احنا نشكرك جزيل الشكر على هذه المحاضره ال... تقدم بالشكر والعرفان اداره المكتب المجلس للاستشارة شكرا الى بالاخ مصطفى اللي تاحت الفرصه تقديم موجز عن الابحاث العلميه لدى معهد السرطان الامريكي لفتره من 81 الى 2020 نشكرك دكتور احنا نشكرك جزيل الشكر واحنا اذا اكو اي احد من المشاركين ويانا يحب يتفضل بسؤال يشاركنا نتشرف به. اهلا وسهلا اهلا وسهلا ان شاء الله. دكتور بس هو هسه مثلا يعني الشباب الباحثين العراقيين الصغار عمود شلون نحفزهم انه ما يأس انه يظل يدرب يعني تعرف هسه الظرف احنا ما شاء الله من 2000 من يعني من التسعينات وهذا كله احباط احباط فيعني ما شاء الله تجربتك هي حافز لكل الشباب والباحثين، شو تحب تقول لهم للباحثين الصغار انه ما ييأس يستمر يحاول؟ والله سيد الكريم البحث العلمي من كلمتين البحث في لغة العربية معناته التحري الدراسة السؤال والعلمي مشتقة من العلم طبعا في كل الاختصاصات ليس في الصيدله او في الكيمياء او في الطب او الزراعه أو في كل المجالات الحاسوب الى اخره. اللي يشتغل بالبحث العلمي انه يكون نفسه طويل يعني نحن النتائج الموجبه والنتائج السالبه هي نتائج يعني يشكر عليه الباحث. قدم على هذه النتائج سواء موجبه او سالبه. نحن اصبح ال 
يعني اساسيات البحث العلمي اصبح البحث العلمي مكلف في الفتره الحاليه في الظروف الغلاء المعيشي الى اخره نحن نتمنى من الشباب اي واحد عنده سؤال او اي طريقه نحن نشوف الامريكان يعني مثلا اذا مركب عادي مجرد ضاف له مثلا حامضه سيال يسجل بي براءه اختراع، ضاف له قاعده يسجل براءه اختراع. نحن يشتغل مركبات ملايين ويعوفها بالمختبر والطاريح في المختبرات ولا يسجلها براءه اختراع ولا يقدم ولا شيء. الغايه منها تسجل براءه اختراع تسجل باسمك. كثير من الادويه الان بالسوق اكو مشاكل بين شركات الادويه حول تسجيل براءه اختراع للبحث العلمي. البحث العلمي ليس انه بس سجلت نتيجه او نشرته كبحث انما فكره تسرق منك انت يجب ان يكون عليك شلون تحافظ على هذه الفكره او الحمايه لهذه الفكره، الحمايه هي طريقه البراءه الاختراع. النقطه الثانيه الجهاز المركزي تخيص السيطره النوعيه ما ينطي يعني مبالغ انت تنطي فلوس يعني لانه كانك رايح للمحكمه وتلزم لك محامي، المحامي مالك هو الجهاز المركزي التقييس يسجل لك البراءه، بعد ما ثمان نساخ تروح لثمان مقيمين اذا وافقوا عليه وما مسجل عالميا، تعرف ان البراءه تروح الى دكتور تعرف البراءه اقليميه دكتور عفوا البراءه تكون اقليميه دائما في يعني كل الدول العالم ولهذا يحميها داخل البلد يعني حتى بامريكا تكون اقليميه صح اوروبا البلد الاوروبي يكون اقليميه، فهي القانون العالمي يكون اقليمي هذا نحميه بس بالبلد وطريقته انه تروح اول مره اثناء التسجيل الى المركز القو... هذا المركز الوطني للشرق الاوسط مال البراءات العالميه ويشوفوها هل اكو هاك الدراسه لو جديده فتعرف ان البراءات لازم ان تكون افكار جديده نتائج جديده و نحن نقدم مساعده لاي باحث علمي صغير او كبير نعتبر اخ ان يعني دكتور هي الفكره انه ما يأس تحت رغم كل الظروف رغم كل الاحباط وكل السلبيه انه يستمر هذا نفس طويل يعني شوف انت شفت يعني خلال هاي البحوث مالي من اي سنه سيدي؟ من ما حد 80 ما شاء الله دكتور طوط عمره ان شاء الله تستمر 81 حرب العراقيه الايرانيه ان شاء الله نعم بال 90 صارت الحرب الخليج الاولى نعم حرب التسعين نعم وراها الحرب الخليج وراها نحن بالموصل شوف بالموصل في وقت الفات عشان ثلاث براءات اختراع سجلت ما شاء الله نعم نعم دكتور يعني ما كنت داخل الموصل كنت في نعم. الشمال بالثمانيه وفي اربيل نعم قضيت اربع سنوات رغم انه هذا قاعد بي بيتي وراح يعني من نعم <تصفيق> من الضحايا الذي الله داعش داعش اللايين نعم نعم دكتور عند الله ما يضيع ان شاء الله كله ان شاء الله يعني ما واحد يأس اي نعم دكتور احنا حضرتك كنت عضو يعني مركز بحوث السرطان بالادويه السامره ما قدرتوا انه مثلا تسوون ادويه لل... يعني تربوها سريريا او تسوون نحن نعم في عام 1900 نعم 97 تم استدعانا نحن وجامع كليه الصيدله جامعة بغداد نعم 98 97 98 في سامراء كان انا ذاك دكتور حمودي آه، الذي هو سام مستشار في رئاسه الوزراء نعم. هو مدير معمل ادويه سامراء الله ينطي الصحه والعافيه فقال عندنا 72 مركب سرطاني نريد نحضرهم على كليات الصيدله تحضرهم فانا رفعت يدي قلت له والله انا بالنسبه لي اخذ لي اربع خمس مركبات لكن تعملوا لي مختبر فسويت اكبر مختبر بالعراق يمكن بالوسط بالوطن العربي لانتاج الادويه السرطانيه نعم شمال الموصل كل قامت به وزاره الصناعه والمعادن في اكماله اكثر من مليار دينار مع الاجهزه تم استيراد بعض المواد الاوليه وبدانا انتاج سته مركبات لانتاج يعني مو بحث انتاج انتاج يعني خلصت ابحاث سريريه يعني تجارب سريريه يعني انتاج ادويه معروفه البلد كان بحاجه لها كان فتره يعني صار عدل ابحاث نعم انتاج نعم اشراف نعم لكن اول صاروخين بالموصل صاروخ في مديريه الامن صاروخ بالمختبر 
فلشوا آه. من بحر ايه من البحر الاحمر صاروا كل شيء آه. تحت الارض ان شاء الله مع الاسف نعم مع الاسف هي أخد... كان يعني كان نيتنا خطتنا في المعمل في مختبر الابحاث السرطانيه كان حوالي 36 مركب نعم بتعالج كل الامراض السرطانيه دكتور كانت الخطه يعني اغلبها والله اول من انتجنا كان سيزب بلاتين انتجنا تاكسول انتجنا يعني ذو المركبات الايتابوسايت نوعين نعم. انتجنا يعني دكتور ماخذين ترخيص من وكالات شركات عالميه لو كان يعني لا لا سامره مع سامره يعني سام... يعني انتاج كان يعني وط... يعني عراقي انتاج عراقي مركباتكم نعم نعم بس المواد الاوليه مواد استيراد اكيد اكيد نعم يعني مثلا سائل الاثيلين جلايكول مركبات كحولات الى اخره من الخارج كلها المركبات بس العبوه والابوات نعم والتغليف والمواد والهاي كلها عراقي نعم هاي هاي مع الاسف احنا يعني لا زلنا يعني مع سامر اذا تحتاج اي شيء نعم اكيد حاضرين. ان شاء الله ان شاء الله دكتور دكتور انا اشكرك جزيل الشكر والاخوه اللي مشاركين ويانا كلهم يحيوك ويشكروك على المعلومات شكرا جزيلا شكرا جزيلا وما اعرف اذا احد يحب يشارك يفتح صوت احنا ما عندنا مانع اذا احد من الاخوه يحب يفتح صوت اهلا وسهلا بالجميع اهلا وسهلا بي ماكو احنا دكتور انا جدا شاكر لك وان شاء الله نلتقي بك بفرص لقاء اخرى شكرا جزيلا افضل ان شاء الله وان شاء الله محفوظين حضرتك من كل شر ومن كل سوء وكل الاخوه المشاركين ان شاء الله اشكرك دكتور جزيلا الشكر مع السلامه شكرا دكتور مع السلامه مع السلامه شكرا جزيلا شكرا لكم اخوان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته